നമസ്കാരം വി ബി സി വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ നിയമസഭ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നപരിഹാരം കാണണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു വർഗീസ് തൊടുപുഴയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം നടത്തി മുൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമായ സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷവുമായി കുമാരമംഗലം എം കെ എൻ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുഖ്യ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തവരുടെ നിര മുഖ്യ ആകർഷണം തന്നെയായി മുൻമന്ത്രിയും കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടി ചെയർമാനുമായിരുന്ന കെ എം മാണിയുടെ തൊണ്ണൂറാമത് ജന്മദിനം കാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു ചാലംകോട് വീടിന് സമീപം വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായി മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ നിയമസഭ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നപരിഹാരം കാണണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു വർഗീസ് തൊടുപുഴയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആൾനാശത്തിനും കൃഷിനാശത്തിനും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് യോഗ്യമായ സർക്കാർ ജോലിയും നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിന്റെ മലയോര മേഖലകളിൽ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ആക്രമണവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തിലധികം മനുഷ്യജീവനുകളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിനാശവുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇതിനോടകം കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം മൂലം ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ മാത്രം നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പേർ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജില്ലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ മൂന്നാറിലെ പടയപ്പ എന്ന കാട്ടാനയും ശാന്തമ്പാറിലെ കൊലയാളിയായ അരിക്കൊമ്പനുമെല്ലാം പ്രദേശത്ത് കാലങ്ങളായി ഭീതി വിതച്ചിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല വേണ്ടത്ര പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവവും നാട്ടിലിറങ്ങി സ്വൈദ്യവിഹാരം നടത്താൻ ഇവയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം തോന്നിയാസങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റുകാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്രമണകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊന്നുകളയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അനുമതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സി സി എഫിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യാം സി ആർ പി സി അനുസരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് ആക്രമണകാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ അവയെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ചിന്നക്കനാലിലോ മൂന്നാറിലോ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കളക്ടർ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല അതീവ ഗുരുതരമാണ് സ്ഥിതി പി ടി സെവനെ എവിടുന്നോ പെല്ലറ്റ് കയറി എന്നാണ് പി ടി സെവനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇനി കാട്ടാനങ്ങളെ പിടിച്ച് കടുവയെ പിടിച്ച് പുലിയെ പിടിച്ച് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറേ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാൽ ആര രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തും അവർ നാട്ടിലിറങ്ങി പഠിച്ചു ഒറ്റയാന്മാരെ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ ഒറ്റയാന്മാരെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം കശാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എത്രയാളെ വന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളിൻ്റെ വില പോലും ഒരേ ഒരരിക്കൊമ്പനെ തന്നെ ഉള്ള വില പോലും ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്ക് ഇല്ലെന്നാണോ ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് വനസംരക്ഷണത്തിനും വന്യമൃഗ സംരക്ഷണത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും സി സി എഫിനും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വന്യമൃഗശല്യം എന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യുകയും വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആൾനാശത്തിനും കൃഷിനാശത്തിനും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് യോഗ്യമായ സർക്കാർ ജോലിയും നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കിസാൻ സഭ നേതാക്കളായ കെ ആർ ഷാജി പി എസ് സുരേഷ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ മുതിരിയാർമഠം ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും ചുറ്റമ്പല ആനപ്പന്തൽ സമർപ്പണവും ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിനും പത്ത് അമ്പതിനും മധ്യേയുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നതായും സംഘാടകർ പറ
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് സ്വരലയ നൃത്തകലാലയം കരിമണ്ണൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തസന്ധ്യ മൂന്നിന് രാവിലെ പതിവ് പൂജകൾ എട്ട് മുപ്പതിന് വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഒൻപതിന് സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചാരിമേളം ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കലശാഭിഷേകം പത്ത് മുപ്പതിന് ചുറ്റമ്പലം ആനപ്പന്തൽ സമർപ്പണം ചടങ്ങിന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാവനാട് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കാർമികത്വം വഹിക്കും ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയോളം ഇപ്പോൾ ചെലവായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രം നടന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സഹകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്തജനങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മനോഹരമായ ഒരു ചുറ്റമ്പലവും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ പണിത ശ്രീകോവിലിന് ഉള്ളിൽ ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് ബാല ബാലാലയ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിപ്പയർ നടത്തുകയും അത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ സമർപ്പണം ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒമ്പതിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് കൃഷ്ണകുമാർ സെക്രട്ടറി ജിതേഷ് സി ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കൺവീനർ എസ് സത്യകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ കെ പി എം എസ് ഇടവെട്ടി ശാഖ വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തി എൻ എസ് എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു യോഗം സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രകടനവും ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി സി ശിവൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി എം എസ് ഇടവെട്ടി ശാഖ വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്ന പ്രകടനം സമ്മേളന വേദിയിലേക്ക് നടന്നു സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി സി ശിവനായിരുന്നു പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബാബു അധ്യക്ഷനായി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണൻ ശാഖാ സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രൻ പി കെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഉഷ സോമൻ ഖജാൻജി ചന്ദ്രൻ പി എ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ജി സോമൻ കെ പി വൈ എം യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ശരത് എ എസ് ശാഖാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കിഷോർ കുമാർ വിനോദ് പി എ ഷൈല ശശി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലായാലും ശരി ഗവൺമെൻറ് ലെവലേശം അനുക അനുതാപൂർവ്വം കാണാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിലൊരു ചുട്ട മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ഗ്രാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റൈവെൻ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കാതെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും വർഷമായുള്ള സ്റ്റൈവെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അതൊരു അനുതാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മറുവശം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയും എസ് എൻ ഡി പിയും എൻ എസ് എസും പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ അവരെ സംഘടനയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നൊരു ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പരിപാടികൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടവെട്ടി ആലക്കോട് ഇൻഫെന്റ് ജീസസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം നടത്തി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷിൻഡോ ജോർജ് സംസാരിച്ചു പി ടി എ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ജനുവരി മുപ്പത് രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആലക്കോട് ഇൻഫെന്റ് ജീസസ് വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഗാന്ധി അനുസ്മരണത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ ആദർശം പുതുതലമുറയിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷിൻഡോ ജോർജ് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികളോട് സംവദിച്ചു കുട്ടികൾ ഗാന്ധി ചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിൻസൺ മാത്യു എം ബി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റാണി പ്രവീൺ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലക്കോട് കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം നടത്തി മുൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് മൈക്കിൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഖണ്ഡ ഭാരത സ്വപ്നം അണമുറിയാതെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാനും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും നിലനിർത്തുവാനും സ്വന്തം ജീവിതവും ജീവനും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയുടെ മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ ലോകാവസാനം വരെ ഒളിമങ്ങാതെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് മുൻ എം എൽ എ ഇ എം അഗസ്തി കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളെയും ലോകത്തെയും ബോധ്യപ്പെടും ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ സ്മരണയാണ് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നത് ആ മഹാത്മാവിൻ്റെ സ്മരണ ആചരിക്കുന്നത് ദേശസ്നേഹമുള്ള ഏത് രാജ്യത്തെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തിരിയേറെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ദേശാഭിമാനികളായ ആളുകൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാജ്ഞ അർപ്പിക്കുന്നു ആദരവിൻ്റെ പമ്പത്ത് ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് സമരമാർഗങ്ങളാണ് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് ഒന്ന് നിരാഹാരം മറ്റൊന്ന് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന പദയാത്ര രണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ സമരമാർഗങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് സമരമാർഗങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കന്യാകുമാരിനും കാശ്മീരിൽ വരെയുള്ള നാലായിരത്തി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ലോകത്താകമാനം ജനാധിപത്യം പൂത്തു വിരിയിക്കുവാൻ പ്രചോദനമായ ഗാന്ധിജി വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പഠിച്ചു തീരാൻ പറ്റാത്ത പാഠപുസ്തകമാണെന്നും അഗസ്തി പറഞ്ഞു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് തോമസ് മൈക്കിൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി തോമസ് രാജൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് മുരളി സിജു ചക്കമൂട്ടിൽ സിബി പാർപ്പായി പ്രശാന്ത് രാജു ഷമേജ് കെ ജോർജ് എ എം സന്തോഷ് ലീലാമ്മ ബേബി ബീന ടോമി ഷാജി വെള്ളമാക്കൽ ജിതിൻ ഉപ്പുമാക്കൽ എബ്രഹാം പന്തമാക്കൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന മുൻമന്ത്രിയും കേരള കോൺഗ്രസും പാർട്ടി ചെയർമാനുമായിരുന്ന കെ എം മാണിയുടെ തൊണ്ണൂറാമത് ജന്മദിനം കാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു പൈനാവ് അമൽജ്യോതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയാണ് ചരമദിനം ആചരിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കെ എം മാണിയുടെ തൊണ്ണൂറാമത് ജന്മദിനം പാർട്ടി ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു തൊണ്ണൂറ് അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഇതേ ദിവസം അന്നദാനം നടത്തി പൈനാവ് അമൽജ്യോതി സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ കാരുണ്യ ദിനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സാധാരണക്കാർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു കെ എം മാണി എന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അനുസ്മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം തുടർന്നും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും അത് അന്യമരാത സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും ഈ ഓർഡർ പുതുക്കുവാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസും ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാജി കാഞ്ഞമല അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലത്തിനാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രാരിച്ചൻ നീറാം കുന്നൽ ജോസ് കുഴികണ്ടം മിനി ജേക്കബ് രാജു കല്ലറയ്ക്കൽ അമൽജ്യോതി പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഡാനിയ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷമാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി വ്യത്യസ്തമായ സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷവുമായി കുമാരമംഗലം സ്കൂൾ മുഖ്യ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തവരുടെ നിര മുഖ്യ ആകർഷണം തന്നെയായി ഇടുക്കി എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ശ്രീ അബു എബ്രഹാം തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പി ശ്രീ എം ആർ മധു ബാബു ഹയർ സെക്കൻഡറി റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ എം സന്തോഷ് കുമാർ പ്രമുഖ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ കെ സുദർശൻ എന്നിവരാണ് വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചത് ഇടുക്കി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീഡിയ ക്ലബ് എന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു വ്യത്യസ്തമായ സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷവുമായി കുമാരമംഗലം സ്കൂൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും സതുദ്ദേശ സമ്പന്നവുമായ ഒരു വാർഷിക ദിനാചരണമാണ് ഇത്തവണ കുമാരമംഗലം എം കെ എൻ എം സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മുഖ്യ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തവരുടെ നിര മുഖ്യ ആകർഷണം തന്നെയായി ഇടുക്കി എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അബു അബ്രഹാം
തൊടുപുഴ ഡി വൈ എസ് പി എം ആർ മധുബാബു ഹയർ സെക്കൻഡറി റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എം സന്തോഷ് കുമാർ പ്രമുഖ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ കെ സുദർശൻ എന്നിവരാണ് വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചത് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ വിശേഷിച്ചും സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഭീതിജനകമായി നിലനിൽക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തികളെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും തകർത്തു കളയാനുള്ള അതിൻ്റെ പ്രഹര സംഹാര ശേഷിയെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം അതിൻ്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും രക്ഷാകർത്താക്കളോടും കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഈ പ്രമുഖരെ അണിനിർത്തിയതിലൂടെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് സ്കൂൾ നിർവഹിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വരുന്ന അച്ഛനമ്മമാരോട് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് സമ്മതിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഇപ്രകാരം ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് മികച്ച പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള സ്കൂൾ അതിൻ്റെ എഴുപത്തിയൊന്നാം വാർഷിക ആഘോഷം ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇടുക്കി പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീഡിയ ക്ലബ് എന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനമാണ് പിന്നീട് നടന്നത് പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകളിലൂടെ ജേർണലിസത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന മീഡിയ ക്ലബിന് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ശ്രദ്ധേയനായ അവതാരകനുമായ സനീഷ് ഇളയിടത്താണ് സ്കൂളിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതത്ര വലിയൊരു ബിസിനസ് ശൃംഖലയാണ് വലിയൊരു മാഫിയ ശൃംഖലയാണ് നമ്മളതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അകറ്റാൻ തിന്മകളെ അകറ്റാൻ അവരെ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് സ്പോർട്സും കലാകായിക പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടവരെ അവരുടെ എനർജി അതിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലക്ക് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റ് തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അവർ അവരുടെ ലോകത്തെ അറിയാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക അവരുടെ ലോകത്തെ അവർക്ക് തന്നെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ ശേഷി അധ്യാപകനായും പതിനാല് വർഷക്കാലം പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജായും സ്കൂളിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിച്ച കെ അനിലിന് യാത്രയപ്പം ചടങ്ങിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്കൂളിലെ എസ് പി സി യൂണിറ്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം മികവോടെ പരിശീലനം നൽകിയ ഈ വർഷം പോലീസ് സേനയിൽ നിന്നും പിരിയുന്ന സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം ആർ കൃഷ്ണൻ നായരെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകി സ്കൂൾ ആദരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഹാൻഡ്ബോളിൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഉന്നത വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ ഹാൻഡ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി റഫീഖ് പള്ളത്തുപറമ്പലിനെയും സ്നേഹോപഹാരം നൽകി സ്കൂൾ ആദരിച്ചു മൂന്ന് വർഷത്തോളം നീണ്ട കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തിയ ഈ വാർഷിക ആഘോഷവേളയിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ താല്പര്യപ്രകാരവും കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരവും മികച്ച കലാപ്രകടനങ്ങളും തുടർന്ന് നടന്നു ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ജി ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മാനേജർ ആർ കെ ദാസ് സ്വാഗതവും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എസ് സാവിൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമാരമംഗലം ചാലംകോട് വീടിന് സമീപം വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി ബി ബി സി ന്യൂസ് അടക്കം മാധ്യമ വാർത്തയെ തുടർന്ന് കളക്ടർ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു ചാലംകോട് വീടിന് സമീപം വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി ചാലംകോട് കൂവക്കുന്ന മുട്ടത്തിൽ പുത്തൻപുരയിൽ എൽസമ്മ തങ്കച്ചന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായി രണ്ട് മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി വിരാജിച്ചത് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടക്കം ഈ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും വീട്ടുമുറ്റത്തോ പറമ്പിലോ ഉള്ള പാമ്പുകളെ പിടികൂടാൻ തങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല വീടിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കളക്ടർ കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും പാമ്പുകളെ പിടികൂടാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് പോയതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ച് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അന്നേരം ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് സൈഡ് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര ഒരു ചീറ്റ് കേട്ടു ഒരു പാമ്പ് പാമ്പാന്നാണ് ഓർത്തിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ആ മാവിൻ്റെ ചോട
പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചു കളക്ടറെ വിളിച്ചു ഇവരെ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിഷമം കാരണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കിനും ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാറുമാർ വന്നു കളക്ടർ ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു വെപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ഒരു ഇത് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അവിടുന്ന് ആൾ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇത് പിന്നെ പഞ്ചായത്തുകാരെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഇടവെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആസ്തി രജിസ്ട്രി ഉൾപ്പെട്ട റോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൊളിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പാമ്പിനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയോട് ഈ വിവരം ധരിക്കുകയും അടിയന്തരമായി സെക്രട്ടറി ഇടപെട്ട് അതിനുള്ള അനുമതി നൽകുകയും തന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഈ ഇവിടെയുള്ള അയൽവാസികൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ശ്രമഫലമായി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരുടെയൊക്കെ ഇടപെടൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാണ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നടക്കാനും ഗതാഗതത്തിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പതിനായിരം രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്ത ഒരു തുക എ യുടെ വാലുവേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് അനുവദിച്ച് ഈ കെട്ട് പണിയുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തിയ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ആർ ആർ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജെ സി ബിയുടെ സഹായത്തോടെ വീടിന് സമീപത്തെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് പാമ്പുകളെ പിടികൂടി കൊളമാവ് റേഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് കൈമാറി നജീബിന്റെയും തൊഴുഴ ആർ ആർ ടി ടീമിന്റെ സഹായത്താൽ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പണികളിലൂടെ ആ രണ്ട് പാമ്പിനെയും പിടികൂടുകയും അതിനെ ആർ ആർ ടിക്ക് കൈമാറി കുളമാവ് വനാന്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്തു തൊടുപുഴ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ കാഞ്ഞിരമറ്റം ജംഗ്ഷനിൽ വാരിക്കാട്ട് ബിൽഡിംഗിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഇ എൻ ടി ക്ലിനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഫാദർ ജോസഫ് നിരവത്ത് വെഞ്ചിരിപ്പ് നിർവഹിച്ചു വിമല മാത ഫാമിലി ക്ലിനിക് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ നിർവഹിച്ചു ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ടോമി അബ്രഹാം ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ സേവന പാരമ്പര്യമുള്ള ഡോക്ടർ ജയന്തി ജെയിംസിന്റെയും സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് വലിയ 
വിജയത്തിൽ എത്തിക്കണം ഹോമി സാറിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്തരം കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവട കാഴ്ചപ്പാടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ തൊഴിലിനോടുള്ള വലിയ ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു കടമയും ഉണ്ട് എന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വലിയ ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന തരത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗികളിൽ സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ അനുകമ്പാകരമായ ഒരു സമീപനം നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വലിയൊരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഈ വിവരമാതാ സമീപത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ വലിയ ബിനുവിനെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു സി പി ഐ എം പ്രതിനിധിയും വാഗമൺ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ബിനുവിന് പതിനാറ് വോട്ടിൽ പത്തെണ്ണവും ലഭിച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് മുൻ ധാരണ പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സി പി ഐയിലെ ജി ജി കെ ഫിലിപ്പ് രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എൽ ഡി എഫിലെ ധാരണ പ്രകാരം ആദ്യ ടീം സി പി ഐക്കും തുടർന്ന് സി പി എമ്മിനും അവസാന ടീം കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിനുമാണ് ഈ ധാരണ പ്രകാരം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മിന്റെ വാഗമൺ ഡിവിഷൻ മെമ്പറായിരുന്ന കെ ടി ബിനു മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു പതിനാറ് ഡിവിഷനുകളുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് പത്ത് യു ഡി എഫ് ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റ് നില മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ടി ബിനുവിന് പത്ത് വോട്ടുകളും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം ജെ ജേക്കബ് ആറ് വോട്ടുകളും നേടി മുഖ്യവരണാധികാരിയായിരുന്ന ജില്ലാ കളക്ടർ ഷീബ ജോർജ് കെ ടി ബിനുവിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ് എം എം മണി എം എൽ എ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലീംകുമാർ കെ കെ ശിവരാമൻ ജോസ് പാലത്തിനൽ എന്നിവർ പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് ആശംസ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ വ്യാജമദ്യ വിനിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാന മേഖലയിലെ ബിവറേജസ് ജീവനക്കാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണം സംഭവത്തിൽ എക്സൈസ് അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുമാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത്
കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ എക്സൈസിൻ്റെ വിവിധ സ്ക്വാഡുകൾ ഒന്നിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ നിന്നും എഴുപത് ലിറ്ററോളം വ്യാജ മദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പിരിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ എത്തിച്ച് വലിയ യൂണിറ്റായിട്ടായിരുന്നു വ്യാജ മദ്യ നിർമ്മാണം നടന്നു വന്നിരുന്നത് ഈ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിവറേജസിലെ ചില ജീവനക്കാർക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത് ജില്ലാതല എക്സൈസ് വിജിലൻസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി കെ ജയനാണ് തടിയമ്പാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിവറേജസിലെ ജീവനക്കാർക്ക് എതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യാപകമായിട്ട് വിറ്റഴിക്കുന്ന കാരണം മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവർ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വിവരയിലെ മദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഡിസ്റ്റിലറി തന്നെയുണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് സർക്കാർ ഇടപെടണം ഈ ജില്ലാ ആസ്ഥാന മേഖലയായ തടിയമ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷനിലെ സ്റ്റാഫുകളാണ് ഇതിനകത്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ശക്തമായ നടപടിയുമായിട്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇതിനെതിരെ വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തിൽ വെച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഒരു കണ്ടെത്തിയില്ല എങ്കിൽ വലിയൊരു വ്യാജ മദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലാ സ്ഥാന മേഖലയിലെ വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളത് പൂപ്പാറയിൽ നിന്നും വ്യാജ മദ്യം കണ്ടെത്തുകയും ഇതിൽ ബിവറേജസിലെ ജീവനക്കാരനും പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിവറേജസ് ജീവനക്കാരെ ആരോപണത്തിന്റെ നിഴലിൽ വീഴ്ത്തി എക്സൈസ് വിജിലൻസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെ ചില ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ വഴി കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇത്തരം വ്യാജ മദ്യങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നതായി ബിവറേജസ് ജീവനക്കാർ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ട് വിഷയത്തിൽ എക്സൈസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബിവറേജസ് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ക്രിസ്റ്റൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു തൊടുപുഴ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വി സി വിഷ്ണുകുമാർ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജീവ് പുരുഷോത്തമൻ ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി രാജു തരണിയിൽ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തൊടുപുഴ ക്രിസ്റ്റൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മാന പദ്ധതിയിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു തൊടുപുഴ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബി സി വിഷ്ണുകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മർജൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജീവ് പുരുഷോത്തമൻ ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി രാജു തരണിയിൽ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ പി എം സാബു സ്വാഗതവും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി എ പരീത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു അൽഫീന ജിജോ എൻ എ ശ്രീജ ജിബിൻ ജേക്കബ് എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സമ്മാനങ്ങൾക്ക് അർഹരായി പി കെ ഷമീർ അനു ആരവ് വി ആർ ശ്രീകല അമീസ് മുജീബ് എന്നിവർ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾക്കും അർഹരായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ നിയമസഭ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നപരിഹാരം കാണണമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു വർഗീസ് തൊടുപുഴയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കട്ടപ്പന മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം നടത്തി മുൻ എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് ഇ എം അഗസ്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമായ സ്കൂൾ വാർഷിക ദിനാഘോഷവുമായി കുമാരമംഗലം എം കെ എൻ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുഖ്യ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തവരുടെ നിര മുഖ്യ ആകർഷണം തന്നെയായി മുൻമന്ത്രിയും കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടി ചെയർമാനുമായിരുന്ന കെ എം മാണിയുടെ തൊണ്ണൂറാമത് ജന്മദിനം കാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു ചാലംകോട് വീടിന് സമീപം വീട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായി മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടി
ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം